ഹായ് എവ്രി വൺ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനു സോമി ഡയറീസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനു അപ്പം ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ആ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാനുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടു കെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ ടു കെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രൊമോട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും അതേപോലെ എന്താ പറയുക പുറമേയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും ഷെയറും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ഒക്കെ അതിനേക്കാളും സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിന് ആഡ്സൻസ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാത്രം ഞാൻ നേടിയെടുത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം തുടർന്നും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെനാക്കോട്ട റെസിപ്പിയാണ് ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സന്തോഷമുള്ള നിമിഷത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയാണ് സോ ഇത് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ മിൽക്ക് പെനാക്കോട്ടയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടു കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ വൺ കെ ആയപ്പോഴും ഞാൻ താങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ടു കെ ആയപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂടി വരികയാണ് സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എന്താ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും തെനാക്കോട്ട തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പെനാക്കോട്ട തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി കഴിയുന്ന സമയത്തേക്കും ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പണികൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുകി കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ജലാറ്റിൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കപ്പ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി വേണ്ട ഫുൾ കപ്പ് എടുത്താലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാലൊക്കെ ഇത് അവിടെ റെഡിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം പൈനാപ്പിളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെനാക്കോട്ട തയ്യാറാക്കുമ്പം ഒരു കയ്പ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു ചെറിയ ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് മധുരം കിട്ടും പിന്നെ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് പഞ്ചസാരയിൽ ഒന്ന് കാരമലായി ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായി അപ്പം ആ ഒരു കയ്പ്പ് ചൊവ്വ വരികയേ ചെയ്യൂല അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ പൈനാപ്പിൾ ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളാണെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ പൈനാപ്പിൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പിലൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഉരുകുന്ന കൂടത്ത് തന്നെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വെന്തോളും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഒരു കയ്പ്പ് ചൊവ്വ വരില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ പായസമൊക്കെ വെക്കൂലേ അതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൈനാപ്പിൾ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം പൈനാപ്പിൾ ഒഴിക്കു
അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിൽ തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ശരിക്കും പെനാക്കോട്ട ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് ഇച്ചിരി ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിനി പാലിൻ്റെ വേറൊരു ലെയർ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ചരിച്ചൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞാനിതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പെനാക്കോട്ട ഈ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പെനാക്കോട്ട സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ട അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും കാരണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നോർമൽ ഇതിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് വീണ്ടും ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തു ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലേ അതും ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാനില സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാനില സിറപ്പും ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു പാ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി ഇനി ഇതൊന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പേനാക്കോട്ടേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പേനാക്കോട്ട നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ലെയർ പൈനാപ്പിളും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിതാ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഉള്ള പെനാക്കോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിളിന് പകരം മാങ്കോ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം സ്ട്രോബെറി ചെയ്യാം ആപ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പെനാക്കോട്ട നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പോലെ ഇതും നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ജോലിയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെനാക്കോട്ട നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബബിൾസ് പോയി കിട്ടും നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പെനാക്കോട്ട ആണ് പൈനാപ്പിൾ മിൽക്ക് പെനാക്കോട്ട ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ പൈനാപ്പിൾ പെനാക്കോട്ട ആണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം മിൽക്ക് പെനാക്കോട്ട നോർമലാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ സൂപ്പർ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള പെനാക്കോട്ട പൈനാപ്പിൾ പെനാക്കോട്ട ഈ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷത്തിൽ അമ്മമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അമ്മമ്മ കഴിച്ചിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പുഡിങ് ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ പുഡിങ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല മധുരൊക്കെ മധുരൊക്കെ പാകാണ് അടിപൊളി അടിപൊളി